আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমরা একজন সিপিএ পেয়েছি আমরা আজকে কথা বলবো কর পরিকল্পনা নিয়ে ইয়াকুব ভাই আমরা আজকে কর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলি যেহেতু জানুয়ারি থেকে ট্যাক্স সিজন যখন শুরু হয় এপ্রিল পর্যন্ত তার আগে তো কতগুলো প্রস্তুতি নিতে হয় সেই অনুযায়ী দর্শক যারা আছেন যাদের প্রত্যেকেরই করের সাথে ট্যাক্স ফাইলের সাথে নিজের জীবন জড়িয়ে আছে তো আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি তো এখন চলছে অক্টোবর আপনার কি মনে হয় যে অক্টোবর মাসে আমার ট্যাক্স ফাইল করার আগে কি ধরনের প্রস্তুতি আগে থেকে নিয়ে রাখতে হবে प्रथमत करते चाहिए मेन्शन करते चाहिए से विशेषकर एखो बस शेष होने जो विभिन्न धरण डिडक्शन आभिन्न धरण विशेषकर जरा सेल्फ एमप्लयड जरा बीजनेस आईरण सीचुएशने अनेकधरण एक्सपेन्स अपना एखो जदि समय आज विभिन्न धरण अपनी कैपिटल एक्सपेन्डिचार करते चाचन सेगल हम बड़ोधर को पार्सेस करते चाचन को इम्प्रुवमेंट करते चाचन सो स्टील जो अपनी टू थाउजेंड एट्टर मध्य करें तक विशेषकर विजनेसर जो तक सेगल आपनर यही बस खरचे मध्य एक अंश पड़े तो यह आपनर जो मन है जाना हमारे स्टील हमारे एना फंड आई और इम्प्रूव करते चाहिए जानुरी ना कर डिसेम्बरे कर टैक्स एडभान्टेजा बस नीते और एक विषय से हे विशेषकर जरा जर के बस शेषे टैक्स पे करते हैं जानी जो विशेषकर एक जरा अने के आच्चा आ लो इनकाम विभिन्न रखम क्रेडिट पान बस शेषे टैक्स फाइल जो करें तक तरह एक एक्सपेक्टेशन थे जो हमारे रिफांड बड़ो एक रिफांड है तो विशेषकर जर टैक्स पे करते हैं तरज तर टैक्सर परिमाण बस शेषे गए पे ना जो क्वार्टारलि एक अंश जो नियम आ कि प्रति क्वार्टारे पे कर ले विशेषकर इंडिविजुअल एप्रिल फिफ्टीन मन करें जरा टू थाउजेंड एट्टन क्ज करू थाउजेंड एट्टर जो टैक्सर पोर्सन पोर्सन एट्टिन पे करा उचित अच्छा जो नियम तो हमें जो थाउजेंड डलार बेसि टैक्स ओ करी तेल ये टैक्स चार भागे भाग कर एप्रिल फिफ्टिन एक जून फिफ्टिन एक सेप्टेम्बर फिफ्टिन एक जानवर फिफ्टिन एक पे करते जरा एख हम पे करें नहीं तक हम सजेस्ट करब जो अपना स्टील फोर्थ क्वार्टर शेष होना जानुरि फिफ्टिने तो एर मध्य एक्ट पेमेंट करते जानुरी तक पेमेंट करते कर ले विभिन्न धरण टैक्स पेनल्टीगुलो आसे अपना एस्टिमेटेड टैक्स समय मत पे ना कर एवयड करा जाए यह विषयगुल विशेषकर टैक्स मौसुम जेहतु चले आसारे दार प्रान सो हमें विषयगुल आलाप कर विशेषकर मेडिकेडर जो इश्यूगुलो अपना बाच्चा अने के विशेषकर बाच्चा जो फैफसा जो फाइनान्सियल एडर जो एप्लीकेशन फर्म जेटी ये पूरण कर विभिन्न समय पूरण करें तो विभिन्न धरण प्रश्न आसे का इनकाम कत छो इनकाम सार्टन ये इनकाम कि ना इनकाम बसि जाना तो ये विषयगुल आसले अपना एके बारे लास्ट मिनिटे टैक्स फाइल करार पर चिंता ना कर टैक्स फाइल साममिट कर आगे चिंता कर ले तक किस अपन थे किस लिगाली टैक्स टैक्स आईने आवत्य किस किस सूझ आज टैक्स टे कम नहीं आसा अच्छा मैं से परिकल्पनागुलो टैक्स फाइल कर आगे बोलो करा उचित किंबा नहीं फेला उचित आकटी विषय अपन का जानते चाहिए अनेक तो जो टू थाउजेंड सेवेंटीन टू थाउजेंड एट्टिने जो टैक्स फाइल जेटी गत बचर जे अर्थ बचर जेटी छो से जर समस्या एखो आयो समस्या समाधान है अनेक समय जटिलता तैरि है तर कि परामर्श दे नतून टैक्स फाइल करार आगे से समस्यागुलो समाधान से नतून टैक्स फाइलिंग अवश्य अने के विशेषकर कम्यूनिटी जी अने जरा सेल्फ एमप्लयड तर अनेक रिफांड पान ना अनेक क्षेत्र में विशेषकर जो टैक्स फाइलगुल जो अपना अडिटे जाए स्टेट बार एस जो अपनी इनफरमेशन गो वेरिफाई करते चाहिए तरह जानते चाहिए अपनी जो डिडक्शन गो क्लेम कर डिडक्शनगुल कतटुकू रिजनेबल कतटुकू इटा व्यलिडेट करते चाय जानते चाहिए अपनी एक डिडक्शन क्लेम कर सपोर्टिंग डकुमेंट आना अपनी पेमेंट गो अपना बैंक अकाउंट के पे करा बेगो कि अपना बजनेस रिलेटेड एक्सपेन्स क्या ना कि पार्सनल एक्सपेन्स गो अपनी बजनेस देखा तो इस्यूगुल कारो थे विशेषकर टैक्सर जी को झमेला झमेलागुलो अति ताड़ी एट मिटा फेला उचित 
কারণ যত আপনি বেশি দেরি করবেন তত আপনার ঝামেলা আরো বাড়তে থাকবে আচ্ছা তো এটা বিশেষ করে যদি কারো এই ধরনের সিচুয়েশন থাকে এই ধরনের নতুন মৌসুম আসার আগে বা নতুন ট্যাক্স আর একটা ট্যাক্স ফাইল করার আগে এটা ঝামেলাটা মিটায় ফেললে বেটার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আগে যদি ঝামেলা থাকে তখন আপনি যদি এই এইটিনের ট্যাক্স ফাইল যখন নেক্সট ইয়ার গিয়ে করবেন আচ্ছা তখন অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার যে রিফান্ডটা আসার কথা এইটিনের জন্য সেই রিফান্ডটা ওরা কেটে রাখছে আগের কোন একটা ট্যাক্সে ঝামেলার জন্য ঝামেলার জন্য তো তো আগের ঝামেলাটা আপনি মিটায় ফেলতে পারলে আমি জানি অনেক অনেকের এই বিশেষ করে যারা যারা ট্যাক্সি অপারেটর বা বিভিন্ন ধরনের যারা আন ইনকাম ক্রেডিট ক্লেম করেন তাদের এই ঝামেলাগুলো অনেক ক্ষেত্রে যে প্রবলেম যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে যে রিসিট গুলো যারা ক্যাশ পেমেন্ট করছেন মনে করেন যে আপনার লিজ পেমেন্ট করছেন বা গ্যাস পারচেস করছেন এগুলো যখন ক্যাশ দিয়ে পারচেস করেন তখন এটার এটা প্রুফ দেখানোটা টাফ হয়ে যায় ওরা বিশ্বাস করতে চায় না যে আপনি মনে করেন যে আপনার যে আমি গ্যাসের জন্য আমি টেন থাউজেন্ড ডলার আমি খরচ করছি বাট ওরা এটা বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি কি টেন থাউজেন্ড করছি না সেভেন থাউজেন্ড আপনি কি পরামর্শ দিবেন এক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে যে আমাদের যে সিপি হিসেবে আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন কৌশল আমরা অবলম্বন করি এইগুলো এই সিচুয়েশন থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য যেমন আপনার মনে করেন যে কারো হয়তো কোনো রিসিটি নাই বা কোনো বাট স্টিল আমরা তো জানি যে আপনি যখন একটা আপনি যখন একটা বিজনেস এর বা একটা সেলফ এমপ্লয় একটা লাইসেন্স এর আপনি কাজ করছেন আপনি একটা গাড়ি চালাচ্ছেন আপনার গাড়িটা নিশ্চয়ই ফ্রি না আপনার গ্যাস ছাড়াতে আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন রাইট তো আমরা তখন এটা এটা জাস্টিফাই করে তখন আমরা তাদেরকে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ একটা নাম্বার আমরা তাদের সাথে কম্পেয়ার করি আমরা এই এই ধরনের যে কত আপনার কি ধরনের কার এটি কি হাইব্রিড কার নাকি না রেগুলার রেগুলার কার যেভাবে বিভিন্নভাবে আমরা তখন অডিটরের সাথে আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে বসে আমরা তাদের সাথে কথা বলে আমরা জিনিসগুলো সর্ট আউট করি যে না তার হয়তো রিসিট নাই কিন্তু সে তো গ্যাস ছাড়া তো গাড়ি চালায়নি মানে क्लियर विभिन्न जगह विशेषकर मेडिकेटर क्षेत्र जर स्टूडेंट तो मुहूर्ते जरा सारा बचर करें सत मास आठ मास तो शेष मुहूर्ते परिकल्पनाटी करें तो तरह मेडिकेट कि तरह जे मे शिक्षार्थी जे लोनर विषय हे सूझ सुविधार विषय से निश्चित करा सम्भव ये आढ़ाई मास व्यवधान एक जन आज फोन टी नहीं प्रश्न उत्तर टीब क्या आज जुक्त আমি নাসরিন নর্থ ক্যারোলিনা থেকে আমার দুটো প্রশ্ন ছিল যে ইয়াকুব সাহেব যে একটু আগে বলছিলেন যে অডিট এবং ট্যাক্সি সেলফ এমপ্লয়িদের ব্যাপারে হ্যাঁ প্রথম প্রশ্নটা হলো আমার হাজব্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমরা তখন নিউ ইয়র্কে ছিলাম এই ট্যাক্সি চালাতেন তো উনার আমরা ওয়ে বিন অডিটেড ফর টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এন্ড থার্টিন ওরা আমাদেরকে ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার্স ফাইন করেছে এখন আমরা অ্যাকচুয়ালি ওদের সাথে এই মাস থেকে পেমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টে গেছে এখন আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে যে স্টাইল ক্রেডিট গুলো আমরা পাইনি বিগত বছরগুলোতে এখন পেমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট যাওয়ার পরে কি আমরা সেগুলো ক্লেইম করতে পারবো এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আরেকটা জিনিস উনি যেটা বললেন যে ওনাদের কাছে অনেক ধরনের কৌশল আছে যাদের রিসিট থাকে না বা প্রুফ থাকে না বিকজ আমাদের আমার হাজব্যান্ডের কাছে যাগুলো ছিল আমরা ওনাদের কাছে সাবমিট করেছিলাম আইআরএস এ কিন্তু ওরা আমাদেরকে ডিক্লাইন করেছে তো সলিউশনটা কি इनकम छ ওরা আমাদেরকে যে অ্যামাউন্টটা দিছে না ওইটা খুব সম্ভবত আমাদের কোনো ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট মানে আমার হাজব্যান্ড অ্যাকচুয়ালি তখন অসুস্থ ছিলেন এক বছরের মতো আমাদের কিছু ক্রেডিট কার্ডের প্রবলেম ছিল তো একটা অ্যামাউন্ট দেখাচ্ছে ফর গিভেন ফর গিভনেস অর ফর গিভেন সামথিং লাইক দ্যাট যেটা আমি রিসার্চ করে বের করছি যেটা মানে ওয়ান অফ দ্য ক্রেডিটার যে যারা এটা আইআরএস কে রিপোর্ট করেছে অ্যাজ এ ইনকাম 
আচ্ছা আপনার কিছু আপনাকে নাসিরা আপা ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আপনার জন্য আপনার যতটুকু আমি জানি সেটি হচ্ছে যে আপনাকে ডেফিনেটলি আমি হেল্প করতে পারবো কারণটা হচ্ছে যে এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো আমরা হ্যান্ডেল করি বিশেষ করে আপনার যেহেতু ফোরটি থাউজেন্ড ডলারের আপনার আমি যেহেতু অনেক অনেক প্রশ্ন করতে হবে আপনার কাছে স্টুডিওতে আমি চাই না যে আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো জানতে তো আপনি চেষ্টা করেন আমাকে স্টুডিওর বাইরে আমি এবার জেনারেল ইনফরমেশনগুলো আপনাকে দিচ্ছি বাট এর বাইরে আপনি চেষ্টা করেন আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য কারণ আমি এই ধরনের কেসগুলো আমি হ্যান্ডেল করে থাকি এবং আমি হেল্প করে থাকি বিভিন্ন ধরনের যেমন আপনার লাস্টে আমি একটা কেস আমি সলভ করছি আইআরএস এর কেস টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড কেস এটা আপনার সেভেন ডলার এটা আমি जानें বিভিন্ন ধরনের অপশন আমাদের কাছে আছে সো আপনার পয়েন্ট হচ্ছে আপনি টাকা দেওয়াটা আপনি টাকা দিলে আপনি দিয়ে দেবেন এটা আপনার টাকা আমাদের কিছু করার নাই বাট আমরা প্রতিটা ট্যাক্সের প্রবলেমের জন্য বিভিন্ন অপশন আছে এখন আপনাকে আমরা যেটা করি আমরা ট্যাক্সের ট্যাক্স আইনের আওতায় আমরা চেষ্টা করি আপনার এই অ্যামাউন্টগুলো যদি যেহেতু আপনি বলছেন যে আপনি ইনকাম ছিল না বা আপনার যে আপনার যে রিসিপ্টগুলো তারা আপনাকে আপনাকে ক্রেডিট দেয়নি যার জন্য এই টাকাটা চাচ্ছে এটা এমন না যে না আপনি আসলে ট্যাক্স ও করেন তাহলে আমি হেল্প করতে পারতাম না বাট যেহেতু এই টাকাটা এটা তারা আপনার কাছে পায় না এটা তারা বেশি কালি এটা আপনার কাছে চার্জ করতেছে বিকজ আপনার কাছে যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস গুলো আছে সেগুলো তারা কনসিডার করেনি তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারবো বাট আমি সামারাইজ করি একটু সেটি হচ্ছে সামারাইজ করার আগে আরেকটি বিষয় যে আমি যদি এগ্রিমেন্টে চলে যাই স্টিল স্টিল উই হ্যাভ সাম স্টিল স্টিল উই হ্যাভ সাম উই হ্যাভ উই হ্যাভ সাম অপশন না আমার যে ইনকামের জন্য ওরা আমাকে আমাকে ফাইন করতেছে সেটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাবসলিউটলি আমার হাজবেন্ডের কোনো ইনকামই না বিকজ আমার হাজবেন্ডের সেই বছরের ওই যে আপনার ট্যাক্সিদের যে যে ডকুমেন্টটা পাঠায় না 1099 সামথিং লাইক দ্যাট ওটা কিন্তু আছে বাট এইটা ওরা আমি যেটা আপনাকে বললাম ওরা আমাদেরকে ডিটেইলস বলে না আমি অনেকবার ওদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি বাট আমি মাইসেলফ फाइंड आउट করছি যে এটা হচ্ছে সাম কাইন্ড অফ ক্রেডিটর সো আমি আমি রাইট আমরা যেটা করি আমরা একটু সংক্ষেপে শেয়ার আমরা সংক্ষেপে করে রাইট আমরা রাইট স্টুডিও তো রাইট স্টুডিও তো আমরা কি একটি অনুষ্ঠানে জি জি অনুষ্ঠানে আপনাকে হেল্প করতে পারবো আপনারা বাট আপনি আপনি চেষ্টা করেন স্টুডিওর বাইরে তো যোগাযোগ করার জন্য অবশ্যই আপনার সুযোগ আছে শুধু শুধু আপনি দিলে এটা डिफरेंट জিনিস डिफरेंट জিনিস আর সামারাইজ করে আপনি তো সামারাইজ করে রাইট বিশেষ করে রাইট রাইট অন্য যারা এই ধরনের সিচুয়েশন যেটা সেটা আমি একটু করি সেটি হচ্ছে যে আপনার যখন এই ধরনের একটা অডিট হয় অডিট হলে বিশেষ করে আইআরএস এর ক্ষেত্রে স্টেটের ক্ষেত্রে স্টেটের অ্যামাউন্ট গুলো স্মল হয় বিকজ আইআরএস এর যখনই একটা সেলফ এমপ্লয়ড যখন তার শুধু ইনকাম ট্যাক্স না তার হচ্ছে যত টাকা মনে করেন যে কারো 100000 ডলার ইনকাম আছে 100000 ইনকাম থেকে তার তো 60000 ডলার খরচ আছে হুম এই খরচটা যখনই আপনি ডিসঅ্যালাউ করে তখন আপনার ইনকামটা পুল 100000 হয়ে যাচ্ছে प्रब्लेम এখন আপনি আমরা যে আমরা যেভাবে জিনিসগুলো আমরা তাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে পারব আমরা যেভাবে যুক্তি যুক্তি দিয়ে আমরা যেভাবে এই পয়েন্টগুলো যে যে বিষয়ে প্রফেশনাল তারা অনেকগুলো পদ জানে আছে রাইট বৈধ উপায়ে যে আইনি উপায়ে যে বিষয়গুলো টেকনিক্যাল সাইডগুলো সেগুলো আপনারা টেকনিক্যাল সাইডগুলো আমরা হ্যান্ডেল করি রাইট সেভাবে বিশেষ করে আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন অপশন থাকে হয়তো ইনস্টলমেন্ট একটা পেমেন্ট প্ল্যানে যাওয়াটা ইজি বাট পেমেন্ট প্ল্যানের বাইরে অনেক ধরনের অপশন থাকে অপশন থাকে আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই উনাকে আমি আমাদের যে দর্শক ছিলেন সম্মানিত তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে উনি নিজে গিয়ে কিংবা নিজে কাগজপত্র একটি আইনি বিষয় হোক কিংবা কর সংক্রান্ত বিষয় হোক কিংবা ডাক্তারের যদি আমি বলি যে মেডিকেল আমি অসুস্থ হয়েছে আমি নিজেকে তো নিজে প্রেসক্রাইব করতে পারবো না আমার যদি জটিল কোনো রোগ বিশেষ করে তারপরে আপনি যদি অ্যাটর্নিদের সাইড থেকে বলেন যে আপনি একটা লিগ্যাল ম্যাটার হলে আপনি যদি নিজেই আপনি কোর্টে গিয়ে ফেস করতে চান ফেস করতে চান এখন ইস্যু जिसगुलेस करते चाना 
যখন আইরের সাথে ফেস করতে চান না তখন তারা হয়তো আপনাকে অ্যাডভাইস করবে যে ঠিক আছে আপনি আমি পেপারগুলো রেডি করে দিচ্ছি আপনি আপনার মতো মেইল করে দেন আমাকে এটা মধ্যে ইনভলভ করেন না আচ্ছা ওকে তো আপনি তখন কি করছেন আপনি মনে করছেন যেহেতু আমার ট্যাক্স प्रिपेयर আমাকে বলছে যে আপনি জিনিসগুলো আপনি মেইল করে দেন তো এটা মনে হয় আমারই করা উচিত হুম 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 কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে বিশেষ করে আমরা যখন আমরা আমি যখন কেসগুলো হ্যান্ডেল করি তখন আমি इवन আমার কোনো ক্লায়েন্ট কমে নিয়ে যায় আমার আইরের সাথে যে ইন্টারভিউ থাকে হুম হুম কারণ তখন আমি যদি শুধু আমি যে তখন আমি গিয়ে আমি আমার মতো করে আমি জিনিসটা আমি প্রেজেন্ট করতে পারি বাট যখন আমি আপনাকে নিয়ে যাব তখন হচ্ছে যে একটা প্রশ্ন করলে আপনি একদিন উত্তর দিবেন আমি একদিন উত্তর দিব তখন জিনিসগুলো তখন কন্ট্রাডিক্টরি তৈরি হয়ে যাবে রাইট তো বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে জিনিসগুলো আমরা যখন আমরা আমি একটা কেস যখন ইয়ে করে তখন হ্যান্ডেল করার সময় তখন আমরা এই জিনিসগুলো বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করে যে কোনটা বেটার আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য কিভাবে জিনিসটা থেকে বের করে নিয়ে আসা যায় বের করে আনা যায় যে টেকনিক্যাল সাইডগুলো তো আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি এভাবে আমি দেই যে এটা আপনি যেতে পারেন আপনার ইন্টারভিউ আপনার রাইট আছে আপনার ইন্টারভিউ আপনার ইন্টারভিউ নিজে ফেস করার জন্য বাট এটা আমার মনে হয় না যে একটা ওয়াইজ একটা ডিসিশন কারণটা হচ্ছে যে আপনি যখন যাবেন আপনি ট্যাক্স লটা জানেন না তো আপনি কিভাবে জিনিসটা আপনার অ্যানসার করলে এটা আপনার জন্য বেটার হবে আপনি সেটা যদি না জানেন তাহলে আপনি হয়তো একটা জিনিস আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি রং ভাবে অ্যানসার করছেন বা আপনি যেভাবে এক্সপ্লেইন করা হচ্ছে সেভাবে করতে পারছেন না যার জন্য তার এই এই আপনার যে এক্সপেন্স গুলো এটা ডিসঅ্যালাউ করছে खरचार छोटो जीकुमेंट जी असलमकुम चलती ब्रंज थे प्रश्न हमारे नाम एक अकाउंट आई अकाउंटे एक लक्ष टाओ आगामी टैक्स पाइले की उल्लेख करते हैं नेसेसारि क्या एक लक्ष की मैं बांगी टाइम टाक एक लक्ष ट रिपोर्ट कर আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে 10000 ডলার হচ্ছে তখন হচ্ছে রাইট মিনিমাম 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 রাইট মিনিমাম 10000 হলে তখন আপনাকে যে আপনার যে অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা কিন্তু আপনি যদি 10000 এর কমও থাকে কিন্তু আপনি যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম থাকে যেহেতু আপনি টাকা থাকলে তো আপনাকে হয়তো একটা ইন্টারেস্ট পে করছেন সো ইন্টারেস্টটা আপনাকে এখানে রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা ইন্টারেস্ট আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই আমার ইন্টারেস্ট না হলে আপনি যদি ইন্টারেস্ট বিয়ারিং যদি ইয়া না থাকে অ্যাকাউন্ট না হয় দেন আপনাকে কিছু রিপোর্ট করতে হবে না चिंता 
বাট হয়তো কোনো প্রফেশনাল দিয়ে ফাইল করেননি বা প্রফেশনাল দিয়ে ফাইল করলে হয়তো প্রফেশনাল ওইভাবে সময় দেননি বা জিনিসগুলো সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাটলিস্ট দুই বছর বা তিন বছর বিগত দুই বছর বা তিন বছরের ট্যাক্স রিটার্নটা আমরা রিভিউ করতে পারি রিভিউ করলে যে কিছু কিছু বিষয় যেগুলো আমরা আমরা দেখি তখন আপনার অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভুল ত্রুটি বা বিভিন্ন ধরনের জায়গা আমাদের খুঁজে পাই যে জায়গাগুলো যে যে ক্রেডিটগুলো বা যে ডিডাকশনগুলো ক্লেম করার কথা সেগুলো ক্লেম করা হয়নি যে ওইগুলো যদি আমরা কারেকশন করে আমরা ক্লেম করি তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন মানে কিছু কিছু ক্লেম আছে যে ক্লেমগুলো হচ্ছে লেজিটিমেট ক্লেম যেটা আপনি হয়তো ক্লেম না করার জন্য আপনাকে বেনিফিট দেয়নি বাট এটা করলে তখন আপনার এই ট্যাক্স পেয়ারগুলো তারা কিন্তু একটা রিফান্ড পেতে পারেন বিশেষ করে আমি আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে বিশেষ করে যাদের রেন্টাল প্রপার্টি আছে আপনি জানেন আমাদের কমিউনিটিতে খুব মানে প্রপার্টি এখন মরালেস অধিকাংশ লোকজনের আপনার তাদের কোনো একটা রেন্টাল প্রপার্টি আছে বা অ্যাটলিস্ট তারা বসবাস করছেন বা বসবাস করছেন বা টু ফ্যামিলি থ্রি ফ্যামিলি হাউস বা মালটি ইউনিট বিল্ডিংয়ের তো এই রেন্টাল প্রপার্টিগুলোর একটা পোর্শন যেটা হচ্ছে যে আপনার ডিপ্রিসিয়েশন একটা এক্সপেন্স আছে এটি হচ্ছে এক্সপেন্সটা হচ্ছে আপনার একটা লেজিটিমেট একটা ট্যাক্স ডিডাকটেবল এক্সপেন্স এটার জন্য আপনি পয়সা খরচ করছেন না বাট আপনার বিল্ডিংয়ের যে একটা একটা ভ্যালিউ যে কমে যাচ্ছে এটার জন্য আপনার ট্যাক্স আইনের আওতায় এই একটা ডিডাকশন আছে আচ্ছা এই ডিডাকশনটা বিশেষ করে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি অনেক অনেক ট্যাক্স প্রিপেয়ারের এই ডিডাকশনটা ক্লেম করতে ভুলে যান বা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা জানেন না বা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তারা সময় দিচ্ছেন না না সো সো এই ডিডাকশনগুলো যদি আমরা কোনো এই ধরনের কোনো বিশেষ করে যাদের রেন্টাল প্রপার্টি আছে সেটা যদি আমরা রিভিউ করে দেখি যে এটা ক্লেম করা হয়নি এসে বিগ অ্যামাউন্ট অফ মানি বিগ অ্যামাউন্ট একজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নি কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত জি আমি আরমান কুইন্স থেকে मन पड़ते फर्म थे ग्यारेज थे आगे देवा हतो एखकर मत अपने मीटर सब बेरिफोन अफिस थेतना তো ওই কাগজগুলো আমার কাছে নাই এখন ওইটার ট্যাক্স ফাইল কিভাবে করতে হবে আমি 2009 এ করি নাই আরমান ভাই ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনি বিশেষ করে যে 2009 এর কথা অনেক আগের কথা তো সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আপনি আপনি আপনার সাইট থেকে যতটুকু করার আপনি যে গ্যারেজে কাজ করতেন বা তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি চেষ্টা করেন বা তাদেরকে একটা আপনি একটা লেটার লিখে আপনি তাদেরকে পাঠান বা একটা ফ্যাক্স করেন ওইটা একটা ওইটা একটা দলিল হিসেবে থাকবে যে না আপনি চেষ্টা করছেন যে আপনি ইনফরমেশনগুলো বের করার জন্য যে কোনো কারণে ওরা হয়তো টু থাউজেন্ড নাইন নাইন ইয়ার্সের কথা ওরা ওদের কাছে হয়তো নাই বাট আপনি যে আপনার চেষ্টাটা আপনি করছেন এটার জন্য আপনি একটা লেটার পাঠান বা একটা ফ্যাক্স পাঠালে এটা আপনার একটা দলিল হিসেবে থাকবে এরপরে আপনি যদি কোথাও কোথাও কোনো ইনফরমেশান না পান তখন আপনার একটা এস্টিমেট থাকবে আপনার একটা এস্টিমেট আছে যে আপনি হয়তো টেন থাউজেন্ড করছেন বা ফাইভ থাউজেন্ড করছেন বা টোয়েন্টি থাউজেন্ড করছেন সো দেন আপনি যদি কোনো ইনফরমেশানই না পান তখন আপনার একটা বেস্ট একটা এস্টিমেট বেস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে আপনি একটা ট্যাক্স ফাইল করলে এবং ওই রিলেটেড যে এক্সপেন্সগুলো আছে এগুলো নিয়ে নিলে তখন আপনার যদি আইআরএস থেকে কোনো প্রশ্ন আসে যে আপনি যে ট্যাক্স ফাইল করছেন এটা কিসের ভিত্তিতে ফাইল করছেন তখন আপনার এই ধরনের আপনি তখন বলবেন যে আমি চেষ্টা করছি যে এটা ইনফরমেশনগুলো বের করার জন্য বা আমি কোনোভাবে পাইনি সো দেন আমার যতটুকু আমার মনে ছিল সেভাবে আমি ট্যাক্স ফাইলটা করছি সো যার জন্য এটা আপনি আপনার বেস্ট আপনার এস্টিমেট আপনার একটা যে এস্টিমেট যে যেটা আপনি ধারণা যেটা সেটা দিয়ে আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে যদি কোনো ইনফরমেশান না পান না পাই আপনি বলছিলেন রেন্টাল প্রপার্টির ক্ষেত্রে ট্যাক্স পরিকল্পনার শিওর রেন্টাল প্রপার্টির ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা একটা রেন্টাল প্রপার্টির যত ধরনের এক্সপেন্স আছে আপনার ইন্স্যুরেন্স বলেন মর্গেজ পেমেন্ট মর্গেজ ইন্টারেস্ট বলেন মেইনটেন্যান্স বলেন যে কমন এক্সপেন্স যেগুলো আপনার ইউটিলিটি বিল আছে গ্যাস বিল আছে আপনার অল দ্য রিপেয়ার্স অ্যান্ড মেনটেন্যান্স আছে এর বাইরে যে কিছু কিছু এক্সপেন্স আছে বিশেষ করে আমি যখন আমার ক্লায়েন্ট যখন আসে তখন আমি বলি যে আপনার যে রেন্টাল প্রপার্টির জন্য আপনি কখনো হোম ডিপোতে যান আচ্ছা কখনো কি আপনার কোনো অফিসে যান এটার কোনো পেপার ফাইল করতে বা কোনো রিপেয়ার কোনো স্টোরে যান আপনি সাপ্লাইস কিনতে যায় তো আপনি যখন যান তখন আপনার তো গাড়িটা আপনি ইউজ করছেন তো এটা তো আপনি যাচ্ছেন আপনার শুধু রেন্টাল প্রপার্টির জন্য তো যেহেতু আপনি এটা যাচ্ছেন সো হয়তো এটা স্মল একটা অংশ আপনার গাড়ির মেনটেন্যান্সের একটা স্মল অংশ বাট একটা আপনার যে গাড়ির যে খরচ সারা বছরে তার থেকে একটা অংশ কিন্তু আপনার রেন্টাল প্রপার্টির জন্য আপনি করছেন তো এটাকে আপনাকে একটা অনুমান করে আপনি হয়তো টেন হতে পারে ফাইভ হতে পারে বা টোয়েন্টি হতে পারে এটা আপনাকে ধরে নিতে হবে 
এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে এক্সপেন্সগুলো আছে আপনি হয়তো আপনার রেন্টাল প্রপার্টি থাকলে আপনি আপনার ফোন ইউজ করছেন আপনি হয়তো আপনার একটা আপনার আপনার এটার জন্য আপনি যদি ডিপেন্ড করে যদি মালতি ফ্যামিলি থাকে দেন আপনি হয়তো এটার জন্য আপনার একটা অফিস আছে হোম অফিস আছে এই ধরনের এক্সপেন্সগুলো আপনার বিভিন্ন ধরনের আপনার একটা রেন্টাল প্রপার্টি একটা আপনার বিজনেস এর রিলেটেড ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি যত ধরনের এক্সপেন্স আছে फ्री ना भाग कर डिडक्शन मिस कर দেন আপনি 3000 ডলার আপনার আপনি লস করছেন লস করছেন দেন আপনি কারেকশন করে আপনি 3000 ডলার আপনি এই बेनिफिटটা নিতে পারেন মানে সেটা কি করা সম্ভব কিনা আমার যদি 5 কিংবা 6 বছর আগে থেকে এটি হয়েছে কিন্তু আমি কখনোই এটি ক্লেম করিনি আমি কি 2019 নতুন যে ট্যাক্স ফাইল সেটা কি কি গত 5 6 বছর এটি ক্লেম করতে পারবো প্রতি বছরের ট্যাক্সটা डिफरेंट সেটি আমি প্রতি বছরের এটা রাইট কিন্তু আমরা আমরা শুধু রাইট আপনি কারেকশন আপনি বিগত বিগত যতদিন আছে ততদিন কারেকশন করতে পারেন বাট কারেকশন করে আপনার আপনি যদি কোন রিফান্ড ক্লেম করেন এই রিফান্ডটা অনলি লাস্ট 3 ইয়ার্স এর ক্লেম করতে পারবেন আচ্ছা লাস্ট সো আপনি হয়তো কারেকশন করতে পারেন লাস্ট 10 ইয়ার্স কিন্তু আপনাকে আপনার রিফান্ডটা আপনি ক্লেম করতে পারবেন অনলি লাস্ট 3 ইয়ার্স এর জন্য 3 ইয়ার্স সো শুধু শুধু হয়তো এটা মেক্সেস করবে না যে আপনি এই 3 বছরের বাইরে আপনি কারেকশন করে আপনি যদি কোনো बेनिफिट না পান মানে খুব সুন্দর আরেকটি তথ্য দিয়েছেন যে 3 বছর আর মধ্যে যে আমার ক্লেম গুলো সেগুলো হয়তো আমার রিটার্ন আসবে মানে অর্থ বহ অর্থযুক্ত বিশেষ করে রাই এটার জন্য আমি বিশেষ করে যাদের রেন্টাল প্রপার্টি আছে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনাদের রিটার্ন নিয়ে কারণ বিশেষ করে রেন্টাল প্রপার্টিতে অনেক সুযোগ থাকে এই ডিডাকশন গুলো যদি ক্লেম না করা হয় এটা ক্লেম করে এটলিস্ট খুব ভালো একটা রিফান্ড प्रश्न फेस करते এবং এটার জন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে তো যার জন্য সহজ কিছু কিছু উপায় যেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের পেমেন্টগুলো আপনি হয়তো কোনো একটা ক্রেডিট কার্ড বা কোনো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপনি ইউজ করেন আপনার যে ধরনের বিজনেস আছে বা যদি আপনার দুইটা বা তিনটা ডিফারেন্ট বিজনেস থাকে আপনি চেষ্টা করেন যে আমার প্রতিটা বিজনেসের জন্য আমি একটা অ্যাকাউন্ট ইউজ করছি বা একটা ক্রেডিট কার্ড ইউজ করি তো তাতে কী হবে 
যে মনে করেন যে একজন ট্যাক্সি অপারেটর আছেন তার একটা ক্রেডিট কার্ড বা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সে ইউজ করলেন একটা ডেবিট কার্ড হুম হুম তো ওই কার্ডটা দিয়ে সে যত ধরনের গ্যাস পারচেস করা বলেন কার ওয়াশ করা বলেন হুম আপনার আর বিশেষ করে এখন যে আপনার যে ইয়েগুলো আপনার যে টোটাল যে ইনকাম যে ইনকামের পোরশনটা বিশেষ করে ক্রেডিট কার্ড পোরশনে বেশি চলে আসে ব্যাংকে সো তারপর লিজার যে পেমেন্টগুলি আপনি চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন বা তাদেরকে আপনি চেষ্টা করেন যে এটা দেওয়ার জন্য এইভাবে আপনি যদি এই খরচগুলো যদি আপনি আপনার ব্যাংকের সোর্স থেকে করেন বা ক্রেডিট কার্ডের সোর্স থেকে করেন যদিও আপনি যদি আপনাকে প্রশ্ন করে বছর শেষে গিয়ে তখন আপনি বারো মাসে বারোটা স্টেটমেন্ট আপনি যদি প্রিন্ট করেন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার সব গ্যাস এভাবে আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে যে আমি ওয়েট করব যত যখন আমার অডিট আসে আমি চেষ্টা করব যে অডিট আসার আগে কিভাবে এই জিনিসটাকে আমি আমার পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে পারি বা কিভাবে আমি এটা সুন্দর করে আমার সমাধান করা যায় বা আমি কিভাবে আমার রিসিটগুলোকে বা আমার যে পেমেন্ট মেথডটাকে আমি অর্গানাইজ করতে পারি অর্গানাইজ করতে পারি আমরা আজকে বলছিলাম যে কর পরিকল্পনা সেই সাথে সেলফ ইম্প্লয়মেন্ট যে অনেকগুলো বিষয় এসেছে সবশেষে সারাংশ হিসেবে যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কি বলবেন জি ধন্যবাদ বিশেষ করে আজকে আমাদের যে যে ট্যাক্স পরিকল্পনার যে বিষয়গুলো তো আমাদের আপনার ভিউয়ার যারা আছেন আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সেটি হচ্ছে যে আপনার ট্যাক্স অবশ্যই আমরা ফাইল করি আপনার জানুয়ারির থেকে মোস্ট প্রবলি এপ্রিল ফিফটিন পর্যন্ত তো এই শুধু এই সময় ফাইল না করে আমরা বিশেষ করে যাদের মেডিকেডের ইস্যু আছে আমরা বারবার বলি মেডিকেডের বিষয়গুলো কারণ এই বিষয়টা অনেকেই খুবই খুব জরুরিভাবে নেন এর বাইরে আপনার বিশেষ করে বাচ্চাদের ফাইন্যান্সিয়াল এডের ব্যাপার আছে অবশ্যই রিফান্ডের ব্যাপার আছে ট্যাক্স ডিউ থাকতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের অডিটের ইস্যু থাকে তো এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা যদি বছর শেষে ট্যাক্স ফাইল করতে গিয়ে এটা চিন্তা না করে আমরা যদি সারা বছর ধরে জিনিসগুলো আমরা একটু একটু করে প্ল্যান করি যে আমরা বা বিশেষ করে আমার এখন মেডিকেট বা এখন ফাইন্যান্সিয়াল এডের জন্য না আমার বাচ্চা হয়তো দুই বছর পরে আমার কলেজ যাবে বা আমার একটা বাচ্চা আছে যারা চার বছর পরে কলেজ যাবে তো এটার জন্য আমি যদি এখন থেকে প্রস্তুতি নেই যে আমি একটা কলেজে জানতে চাই যে আমার লেসে আমি ফরডাম ইউনিভার্সিটিতে আমার বাচ্চা যাবে আমি যদি জানতে চাই যে ফরডাম ইউনিভার্সিটির কত ইনকাম পর্যন্ত আমার ফ্যামিলি সাইজের জন্য আমার বাচ্চা ফুল ফাইন্যান্সিয়াল এইড পাবে তখন আপনি আগের থেকে দুই বছর বা চার বছর আগের থেকেই আপনি একটা প্ল্যান করতে পারবেন যে আমার ইনকামটা কিভাবে রাখলে আমি এই এটার জন্য কোয়ালিফাই হব ইনকামটা হয়তো আপনি বিভিন্ন আমরা যে জিনিসগুলো শেয়ার করে থাকি বিভিন্ন আপনার লিগালি আপনার ইনকামগুলো আপনি রিডিউস করতে পারেন বিভিন্ন রকমের কন্ট্রিবিউশন করে তো বিভিন্ন ধরনের সুযোগ আছে বাট এটার জন্য আপনাকে অবশ্যই কোনো প্রফেশনালের সাথে বসে জিনিসগুলো প্ল্যান করতে হবে যে কিভাবে আপনি একটা সমস্যা থাকলে অবশ্যই এটার জন্য কোনো 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 না কোনো সমাধান আছে সমাধানের পথ কিন্তু আপনাকে সমাধান সম্প্রচারিত হয় আমরা চেষ্টা করি আপনাদের যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে প্রফেশনালরা এসে তথ্য উপস্থাপন করেন আপনাদের প্রশ্নগুলোর মতামত দেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন